ग्रैविटेशन लेक्चर सीरीज चार मध्य न्यूटन इन्वर्सल लॉ ऑफ ग्रैविटेशन अपन बोत पार्ट से पार्ट फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अगोदर आप है आता बेले लेक्चर मध्य तुम्हारा मैं संगित पार्ट फर्स्ट या लेक्चर मध्य संगित अपन कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रैविटेशन का संगत कि जगत प्रत्येक एक वस्तु दुसर वस्तु स्वतःक आकर्षित करते बरबर है आणि आकर्षित करते याचा अर्थ काय त्या दोन वस्तूंमध्ये फोर्स असतो मग तो फोर्स किती असतो तर त्या दोन ज्या वस्तू आहेत बघा त्या दोन वस्तू एकमेकांना एकमेकांकडे काय करतात आकर्षित करतात तर त्या दोन वस्तूच्या वस्तुमान म्हणजे काय मास त्या दोघांचं मास यांच्या गुणाकाराशी ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतं बघा मग हे जर समजा थोडंसं अवघड जात असेल तरी इथं आपण काय करतोय डायग्रॅमेटिकली बघतोय बघा ही एक वस्तू आहे ही एक वस्तु है ओके दिस इज द ऑब्जेक्ट ए दिस इज द ऑब्जेक्ट बी ए ऑब्जेक्ट आ बी ऑब्जेक्ट कि बॉडी सुधा मन तो वस्तु हाँ आता हा वस्तु मस कि अपने महत नहीं मनु मानतो यम वन कि मानते हैं अपन यम वन या वस्तु अपने मस महित नहीं मनुते अपन मानते कि यम टू यम वन आम टू ओके दोन वस्तु मधे जे अंतर है या दोन वस्तु मधे जे अंतर आहे बगा हे जे अंतर आहे या अंतराला अपन मानतो डिस्टन्स बरबर है तो अपन का यूज करते टर्म डी मत ब्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रैविटेशन संगत का ओके या दोन वस्तु मधे तो फोर्स है या दोन वस्तु एकमेक स्वतःक करता है नेहमी आकर्षित करता है इट इज अ नैचरल फिनोमेन ओके हा फिनोमिनॉन का न्यूटन बाबा ने तैयार के लिए नहीं फिर लॉ संगित निसर्गा अपने लक्षा गया आता एखादी आनाठिकाण की गोष एखादी अमेरिकेत गोष या दोगे सुधा का अट्रैक्शन है एखाद पार्टिकल अल छोटा पार्टिकल है और समुद्र तलाशी एखाद छोटा पार्टिकल है यह दोगे सुधा का अट्रैक्शन है लक्ष देते बा खड़ू आ हा फा दोन वस्तु मधे सुधा ये का है हाँ अट्रैक्शन है मजे तो जो फोर्स है तो फोर्स अपन ये का स्टडी करते लक्ष देते बगा हा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रैविटेशन है तो संपूर्ण विश्वा प्रेजेंट है कुछ प्रेजेंट है संपूर्ण विश्वा प्रेजेंट है मग आता बीठिका या दोन वस्तु तो दोगा मस हा ए ऑब्जेक्ट मस यम वन बी ऑब्जेक्ट मस यम टू आोग एकमेक करता है एकमेक आकर्षित करता है विद फोर्स विद फोर्स मत तो फोर्स किल तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मसेस टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मसेस मी ये का प्रोडक्ट ऑफ देअर मसेस प्रोडक्ट प्रोडक्ट मे गुनाकार दोन वस्तु मसा गुनाकार प्रोडक्ट ऑफ देअर मसेस आ त्या दोघांमधलं जे डिस्टन्स आहे का नाही डिस्टन्स त्याच्या स्क्वेअरशी तो कसला प्रपोर्शनल आहे बघा अंशाला एक आलं म्हणजे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे कसला प्रपोर्शनल आहे इन्व्हर्सली म्हणजे काय डिस्टन्स वाढलं की फोर्स काय होणार कमी होणार डिस्टन्स कमी झालं की फोर्स काय होणार वाढणार हेच आपल्याला बघायचंय स्टेटमेंटमध्ये म्हणजेच न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचं स्टेटमेंट जे फारच महत्वाचं आहे त्यासाठी चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी लक्ष द्यायचं ओके लिहितोय मी हां बघा हे आपल्याला फार महत्वाचं आहे ह्या वर्षी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी हे व्हेरी व्हेरी आय एम पी सुद्धा असणार आहे मग बघा आता हां बघा एव्हरी एव्हरी ऑब्जेक्ट एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स Every object in the universe attracts attracts every other object every other object बघा एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स म्हणजे काय विश्वातील प्रत्येक वस्तू प्रत्येक वस्तू एव्हरी ऑब्जेक्ट या मधुन कु सुटका नहीं तो कि छोटा पार्टिकल आू दया कि ती वस्तु कति मोटी आू दया अगर सनलाइक सूर्या सारे आू दया पृथ्वी सारे आू दया मून सारे आू दया सग हा फोर्स प्रेजेंट आल हाँ एवरी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स अट्रैक्ट्स 
एवरी अदर ऑब्जेक्ट बगा एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद विद अ डेफिनाइट फोर्स विद अ डेफिनाइट फोर्स विद अ डेफिनाइट फोर्स बगा every object in the universe attracts every other object with a definite force manje jagatli pratyek vastu vishvatil pratyek vastu dusrya vastu la swatta kade kay karat aste akarshit karat aste lakshat yete mata akarshit karte pan kashane akarshit karte tar ek tyacha madhe nischit asa definite asa kay asto force mata to force kasa asto he apan kay karto pudcha statement madhe bagto baka this force this फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर बोडक्ट ऑफ देअर कशाशी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आठवते का बिस् फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर हाँ मसेस एंड बसेस वेरी वेरी इम्पॉर्टंट पे मस है प्रोडक्ट मे दो गुनाकार प्रोडक्ट ऑफ देअर मसेस एंड इनवर्सली इनवर्सली हाँ यूनिवर्स नहीं हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेर ऑफ द डिस्टन्स स्क्वेर ऑफ द डिस्टन्स बिट्वीन देम बिट्वीन इत का शॉर्ट मध्य लिखे बिट्वीन देम बिस इज द न्यूटन्स इनवर्सल लॉ ऑफ ग्रैविटेशन ज्यादा हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रैविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन द इनवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद डेफिनेट फोर्स एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them square of the distance म्हणजे डिस्टन्स चा स्क्वेअर त्याच्याशी ते मात्र कसला आहे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टन्स वाढलं फोर्स कमी डिस्टन्स वाढलं फोर्स कमी आणि त्या दोन वस्तूच्या मास ह यम वन आणि यम टू मासशी मात्र ते कसं आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास वाढलं फोर्स वाढला मास वाढलं फोर्स वाढला मग बघा एक शंका तुमच्या मनामध्ये निर्माण झाली का नाही मला माहीत नाही आपण म्हणतो की जगातल्या प्रत्येक दोन वस्तूमध्ये हा फोर्स आहे बरोबर आहे मग आता दोन विद्यार्थी बेंचवरती आपल्याला माहिती आहे शाळेमध्ये बसतात आपण बघतो एका बेंचवरती बसतात त्यांच्यामध्ये अंतर पण कमी असतात बरोबर आहे का मग अंतर कमी आहे त्या दोन वस्तू आहेत वस्तू आपण त्यांना म्हणू शकतो जरी त्या लिव्हिंग असल्या तरी मग आता त्यांना मास पण आहे बरोबर आहे मास आहे दोघांमध्ये अंतर पण कमी मग एकाच बेंचवर बसून सुद्धा ते एकमेकांकडे का अट्रॅक्ट होत नाही बरोबर आहे की नाही किंवा जगातल्या कुठल्याही दोन वस्तू एकमेकांकडे आपल्याला आकर्षित होताना का दिसत नाहीत कारण त्यांच्यामध्ये तर फोर्स आहे याचा अर्थ त्या एकमेकांकडे आकर्षित झाल्या पाहिजे तर लक्षात घ्या हे डिपेंड कशावर आहे दोन गोष्टीवर डिपेंड आहे एक त्यांच्या मासवरती आणि दुसरं म्हणजे त्यांच्या डिस्टन्सवरती लक्षात येते आता डिस्टन्स जर खूप खूप दूर असेल खूप दूर अंतरावरती एखादी वस्तू आहे तर त्याच्यामधला जो हा ग्रॅव्हिटेशनलचा फोर्स असेल तो वीक असेल वीक म्हणजे काय फारच कमी असेल त्याची किंमत फार कमी असेल आणि जर वस्तू त्या दोन एकमेकांच्या खूप जवळ असतील बरोबर आहे खूपच जवळ असेल तर त्याच्यामधल्या फोर्सची किंमत सुद्धा काय असणार आहे जास्त असणार आहे लक्षात घ्या हा जो ग्रॅव्हिटेशनचा फोर्स आहे की नाही तो ग्रॅव्हिटेशनचा फोर्स आपल्याला दिसून येतो मोठ्या मोठ्या ऑब्जेक्ट्समध्ये म्हणजे कसं मून अँड अर्थ बघा मून काय करतोय अर्थ भोवती काय होतोय रिवॉल्व होतोय म्हणजे फिरतोय बरोबर आहे मूव्ह होतोय लक्षात येते का ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सनच्या अराउंडला अदर प्लॅनेट्स काय होत आहेत मूव्ह होत आहेत हे का होत आहे ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स लक्षात येते का बघा 
जे छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये सुधा का प्रेजेंट आतो ग्रैविटेशनल फोर्स प्रेजेंट आतो ब सग्या वस्तु मधे ग्रैविटेशनल फोर्स हा प्रेजेंट आतो लक्ष देते ओके मत का स्टेटमेंट अपने फार महत्वाच् आज लेक्चर मधे स्टेटमेंट अपने फार गरजे है तैयार स्टेटमेंट अपन कि वाला लिहाय है अपने वही मधे हाँ टेन टाइम्स लिहाय क्या लिहाय है टेन टाइम्स दा वेला अपने वही मधे स्टेटमेंट लिखने लं पाजे ओके ये फोटो मैं क्या करते पाठ होते व्यवस्थित लिहाय है मैं लगे से क्या कराए सेंड कराए ओके धन्यवाद थाम